Всем привет! С вами как обычно Игорь Жот и уроки по OpenGL. Как я и обещал, сегодня мы закончим изучение нового в свете, в освещении. Основное я вам рассказал, это три типа освещения. И сейчас лишь мы будем настраивать его. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это, это сила освещения. Или интенсивность, можно сказать. Чтобы приблизить к реальности нашу сцену, достаточно вспомнить, что в реальном мире, чем дальше находится источник и освещаемый предмет, тем предмет освещается хуже. В OpenGL это все контролируется, и мы можем прописать свой закон, всю закономерность силы света. То есть зависимость силы света от расстояния до освещаемой вершины. Итак, использую старый урок. В принципе, нам уже тут многое не понадобится сегодня. Итак, в OpenGL есть особая формула, по которой рассчитывается освещение этой единицы, деленная на константу плюс э, линейный коэффициент, умноженный на расстояние, плюс квадратичный коэффициент, умноженный на квадрат расстояния. То есть обратная квадратичная зависимость от расстояния. Вот эти три коэффициента, они задаются пользователям, то есть нами. По умолчанию первый коэффициент равен единице, остальные нулю. То есть если мы посчитаем, получаем сила света равна единице. То есть освещение не зависит от расстояния и доходит таким, какое оно есть. Задаются эти параметры при помощи GL Light F. F. GL Light F. Ну, можно использовать и, но... Я все-таки советую вам использовать F. GL Light 0. GL 3 типа это Constant. Actuation. Извините, Attenuation. И задаем единицу. Затем... GL Linear, то есть второй вот этот коэффициент, и Quadratic. Эти по нулям. Сейчас будет первозданный эффект. Вот так вот, как оно и есть. Теперь, если мы попробуем написать 2, то сила освещения уменьшится в два раза, то есть станет одной второй. Вот оно стало тускнее. Далее, с этими параметрами вам нужно быть внимательными, поскольку они довольно чувствительны. Тем более у нас, смотрите, какое большое расстояние, 400 на 400. Поэтому нужно брать очень маленькие значения. Это вообще на 0. Очень маленькое значение берем. Так, здесь мы усилили. Еще возьмем нож. Вот, видите, насколько мы взяли маленькое значение, а все равно э, эффект освещения увеличивается. То есть сейчас больше единицы. И будьте, пожалуйста, внимательны, поскольку расстояние в этой формуле не относительно, оно абсолютно. То есть, если в ходе написания программы 
вы решите изменить масштаб сцены, то вам придется заново пересчитывать эти коэффициенты, поскольку расстояние уже будет другое. Далее нас ждут прожектора. Я думаю, вам это понятно. Перепишите название этих параметров, чтобы не забыть. Так вот, далее о прожекторах. Прожектор – это частный случай освещения. Можно просто представить его себе как воображаемый конус. И свет освещает предметы, точнее вершины, которые находятся строго внутри этого конуса. За пределами никакой, даже рассеянный свет от источника не проникает. Чтобы определить геометрический этот конус, требуется OpenGL знать два параметра. Это направление оси, то есть мы указываем дополнительные координаты. Мысленно их соединяем, координаты источника и новую координату, которая описывается относительно положения источника. И превращаем это в вектор, и это будет ось. А также нужно знать угол между этой осью и стенкой конуса. J, light, F. J, light, 0. J, spot, cut, off. Так, мы задаем угол. Угол задается в градусах. И заметьте, что это половина угла общего получается. По умолчанию это значение 180, то есть общий угол равен 360. Освещение идет во все стороны. А мы его уменьшим до 45, то есть общий угол станет 90. Также заметьте, что чем дальше источник от объекта, тем шире конечная область. Для следующего нам нужно задать еще один массив. Load Spot Div Direction Передаем в массиве всего три числа Это относительное положение для вектора минус И указываем в GLight FV GLight 0 Gel Spot Direction Spot Yes Spot Yes Ah, Вот. Теперь действие освещения ограничено воображаемым конусом. Мы можем изменять относительные координаты. Я сюда по x добавим 2. Это сместит направление конуса и создаст вот такой эффект. Поскольку прожектор это всего лишь воображаемый объем отсечения, то мы не можем, то мы не можем известными пока нам средствами задать закон убывания света для прожектора. Это нужно сделать отдельным параметром. Gel light F, Gel light 0, Gel spot exponent. Примерно 10 можно задать попробовать. По умолчанию там 0. Вот. Чем ближе в прожекторе точка, тем на нее сильнее падает свет. Это у нас отраженный свет. И напоследок. Хоть это и не предусмотрено самому OpenGL, но оказывается мы можем неявно управлять силой света при помощи длины нормали. Так, уберем прожектор. Если мы зададим 
длину нормали отличную от единицы, то мы видим, что поменялось освещение. Потому что OpenGL при расчетах уверен, что у нас задана единичная нормаль. То есть нормаль, чья длина равна единице. И если вы не уверены в длинах, то чтобы, то чтобы поручить ответственность за это OpenGL, мы должны включить одну опцию. GL Enable GL Normalize Это означает, что все нормали объявленные следует превратить в единичные. Сейчас у нас нормаль 1.1. Тем не менее, OpenGL все правильно рассчитывает. Итак, подошло к концу наше обучение по освещению в OpenGL. Но это отнюдь не значит, что мы его бросаем. Единственное, в силу того, что оно не, не очень проработанное в OpenGL, то есть, то есть сильно снижает производительность, мы его будем использовать пореже. Но теперь... Я с вами ненадолго прощаюсь. С вами был, как обычно, Гризот. Подписывайтесь на мой канал. Также в группу ВКонтакте. Не забываем жать мне нравится для видео. Удачного вам кода.